இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர்லேயே நிறைய பேர் வந்து அந்த பிரெஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்துடுது இது வந்து பர்பஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு நீடு இருக்கா இல்லை அவங்களுடைய மனநிலை பொறுத்தது தானே டாக்டர் எனக்கு அந்த மார்பகத்தை எடுத்தா ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருக்கு இதனால ஏற்றுக்க முடியல ரொம்ப இது அசிங்கமா இருக்கு வெளியில் போன கல்யாணத்துக்கு போக முடியல அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு போக முடியல ஒரு மாதிரி எனக்கு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸே இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு தான் சொன்ன இல்லம்மா அப்பயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த இனிஷியல் டிஸ்கஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறது எதர் ஹஸ்பண்டாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி வீட்டில் இருக்கிற மாமியாரோ இல்லை அம்மா அப்பாவோ எதை மாதிரி இருப்பாங்க அது ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயம் ஸோ ஹஸ்பண்டு போய் ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு மார்பகத்தை எடுத்துரு இல்லை மா மார்பகத்தை வச்சுக்கோ ஹஸ்பண்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் கிடையாது இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால இந்த ஸ்மோக்கிங்னால கேன்சர் வருதுங்கிறது தான் அடிப்படையாக இது இல்லாமல் மேஜராக ஏதாவது காரணம் இருக்கா எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒர்க் ரிலேட்டட் நீங்கள் எந்த மீடியாவில் இருக்கீங்களோ எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்களோ எல்லா ப்ரொஃபஷனிலும் ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் இட்ஸ் மூவ் ஆஃப் அ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இது ஒரு பாவமான விஷயம் இதை வந்து இதை இதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய தான் ஒன் இண்டியா ரசிகர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் விதவிதமான பிரபலங்களை நம்ம தொடர்ந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம கூட டாக்டர் வெங்கட் ரோபோட்டிக் சர்ஜன் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது புற்றுநோய் சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு அப்டேட்ஸை தொடர்ந்து டாக்டர் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் வணக்கங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகே பொதுவாக இந்த கோவிட் சமயத்தில் வந்து அதிகமாக இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக அட்டாக் ஆகுது கோவிட் அப்படின்னு ஒரு பரவலான செய்தி உண்டு இது உண்மையா அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் அட்டாக் ஆகுதா இல்லை நார்மலாக எல்லா ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் பார்க்கப்படுகிறது நார்மலாக எல்லா ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே கோவிடும் அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு கோவிடுக்கும் கேன்சர் பேஷண்ட்கும் பெரிய அந்த ரிலேஷன் எதுவும் இல்லை ஓகே பட் என்ன எப்பவுமே வந்து இப்போ கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது இப்போ நார்மலாக பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடித்த பேஷண்ட்டுக்கு இல்லை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு சார் அறுவை சிகிச்சை இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் கோவிடுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட் என்னென்னா எப்பவுமே இந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது கொடுத்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாகும் அப்போ எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நம்ம இப்போ கோவிட் வந்ததால் கோவிட் கோவிட் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ பெரிய கோரிலேஷன் எதுவும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கோ எனக்கோ கோவிட் வரத்துக்கு எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதே வாய்ப்பு தான் இன்னொரு பேஷனுக்கும் இந்த கேன்சர் பேஷன் கோவிட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதுவும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை சரி கோவிட் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோ இல்லைனா கோவிட் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்டோ நீங்கள் சர்ஜன்கிறதுனால அந்த டைமில் சர்ஜரி பண்ணலாமா அறுவை சிகிச்சை பண்ணலாமா சரி ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சியாக எதுவும் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஓகே அதாவது தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் எல்லாமே எமர்ஜென்சியாக எதுவும் இருக்காது கொஞ்சம் அது டைம் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு கேன்சர் யாரா டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு வராங்கன்னா அடுத்த நாள் சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த கேன்சருக்கும் இல்லை ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் பயோப்சி எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு கூட சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கோவிட் வர பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ இப்போ பேஷண்ட் சில சமயம் என்ன ஆகுனா இப்போ ஆப்ரேஷன் முன்னாடி எல்லா பேஷண்ட்டும் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரோட்டோக்கால் ஆகிடுச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் எந்த சிம்டம் இருக்காது டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கோவிட் வரும் அவங்களுக்கு இது சரி என்ன சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு தள்ளி பண்ணு தள்ளி போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு எதுக்கு அப்படின்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்து இந்த லங்ஸை கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அனஸ்தீசியா கொடுத்தா லங்ஸ்ல லங்ஸ்ல வந்து அனஸ்தீசியா கொடுக்கும் போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் பரவத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கோவிட் இருக்கும் போது பண்றது ஆக்டிவ் கோவிட் இருக்கும் போது பண்றது இல்லை ஆக்டிவ் கோவிட் இருக்கும் போது ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண தான் போறோம் ஆக்டிவ் கோவிட் இருக்கும் போது ஒரு பேஷண்ட் கேன்சரால வந்து ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு பெருங்குடல் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி இருக்கும்போது எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பண்ண தான் போகிறோம் எமர்ஜென்சி இப்போ கேன்சர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் கிடையாது ஒரு வாரம் கழிச்சு
அவங்க ஃபுல் எல்லா எந்த கேன்சர் வந்தாலும் பேஷண்ட் பயத்தோடு தான் வருவாங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரொம்ப ரொம்ப பயம் அதே பயம் எல்லாருக்குமே பயமாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நான் ஜூஷுவலாக என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பேஷண்ட்டோட டிஸ்கஷன் வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போ நான் யூஸ்வலாக என்ன ஒரு பேஷண்ட்டோ ரெண்டு மூணு ஒரு செப்பரேட் செஷன்ஸில் டிஸ்கஷன் வச்சுப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்ப்பேன் இன்னைக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அதை கொடுப்பேன் அவங்கள கவுன்சில் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு நாலாண்டிக்கு அது மாதிரி ஒரு த்ரீ செட்டிங்ஸில் வச்சு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஒரே சமயத்தில் எல்லான்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு மண்டையில் எதுவுமே புரியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் எடுக்கிறது எதர் ஹஸ்பண்டா இருப்பாங்க இல்லாட்டி வீட்டில் இருக்கிற மாமியாரோ இல்ல அம்மா அப்பாவோ எதோ மாதிரி இருப்பாங்க அது ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயம் ஸோ ஹஸ்பண்ட் போய் ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு மார்பகத்தை எடுத்துரு இல்ல மார்பகத்தை வச்சுக்கோ ஹஸ்பண்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் கிடையாது ஒன்னு டாக்டர் எடுக்கணும் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இல்லாட்டி பேஷண்ட் இல்ல டாக்டர் எனக்கு பிரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டாம் பிரெஸ்ட் எடுக்காம ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தா சொல்லுங்க இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்ல போறோம் இல்லைங்க உங்களுக்கு பண்ண முடியாதுன்னா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல போறோம் அதே மாதிரி மார்பகத்தை எடுக்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை உடனே வந்து டாக்டர் நீங்க எடுத்துருங்க டாக்டர் போதும் டாக்டர் அப்படின்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னு ஒரு வருஷம் கழிச்சு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு பேஷண்ட் நல்லா இருக்கும்போது டாக்டர் எனக்கு அந்த மார்பகத்தை எடுத்தா ரொம்ப மன உளைச்சலா இருக்கு இதனால ஏத்துக்க முடியல ரொம்ப இது அசிங்கமா இருக்கு வெளியில போன கல்யாணத்துக்கு போக முடியல அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு போக முடியல ஒரு மாதிரி எனக்கு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸே இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு தான் சொன்னோம் இல்லம்மா அப்பயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த இனிஷியல் டிஸ்கஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்டை சாந்தப்படுத்தி அப்புறம் அவங்களோட எல்லா டிஸ் டீட்டெயில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்து அவங்கள எல்லாம் அதை புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க டிசிஷன் சொந்தமாக டிசிஷன் எடுத்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் பண்ணி சில பேஷண்ட் பிரெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் சயின்டிஃபிக்லி அதை பிரெஸ்ட்டை வச்சுக்க முடியாது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஷண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அந்த அடிவேர்லேருந்து அந்த டிஷ்யூ எடுத்து மேலே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணும்போது சே அவுட் கம்ஸ் ஆர் வெரி குட் அதே மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹஸ்பண்ட் டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒய்ஃப் டிசைட் பண்ணணும் எனக்கு இப்போ அவங்க தன்னை மிரரில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது அதுக்கு தான் அது ரொம்ப முக்கியம் நாட் ஃபார் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் எனி திங்கல்ஸ் ஒய்ஃப் அவங்க செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை முடிவு பண்ண வேண்டிய ஒரே பர்சன் ஒய்ஃப் பேஷண்ட் மட்டும் தான் பயாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லாமல் உங்களுக்கு பண்ணலாம் உங்களுக்கு பண்ண முடியாது தள்ள தெளிவாக சொல்லுவாங்க இதில் பேஷண்ட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த வேர்ல்ட் கேன்சர் டே அப்படின்னு ஒன்று ரொம்ப பரவலாக பல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் எல்லா ஊடகங்களும் சரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் இதுக்கு உண்டான புது முயற்சிகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்டேட் கொடுக்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் வின்னிங் ஓவர் கேன்சருங்கிற இந்த ஹேஷ்டேக் இந்த டேக்லைன் வந்து நம்ம அப்போலோவில் நிறைய புது புது ஐடியாஸ்லாம் பண்ணுறாங்க வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் டாக்டர் சரி ஐ திங்க் Uh, winning over cancer is uh, one thing, not only involves the patient mm. not only involves the doctor it also involves the family illa mukkiyama enna appadina it's a cancer appadina ellarume oru and the family e vandu nilagalanju poiduvaanga oru mari everyone will be stunned enna agumo edha agumo appadina so ellarum winning over the cancer oru patient ku treatment pandrom and the patient cancer la irundhu vella varanga appindrathu it involves the doctor patient attender and all the friends put together okay. so idu marla ellarume send and the patient ku support panna da ipo as a doctor na treatment panna poran as a patient avanga treatment panna poran panni eduthuka poranga as an attender ipo namba fulla support panni friends ella fulla support panni moral support irundha mm. and the time pass pandrade onnume theriyadu takkana the treatment moonu maasama naalu maasam treatment poidum mm. that is say that is everyone plays an important role including the public and things so it's very very important ஓகே இந்த கேன்சர் ரிலேட்டடாக பேசும்போது இந்த ஹைபேக் அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை இப்போது நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்ல முடியுமா சரி ஹைபேக் அப்படின்றது இது ஒரு கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் தான் அது இப்போ மோரலஸ் இட் இஸ் இப்போ ஒன்று நிறைய ட்ரையல்ஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு மாதிரி சில கேன்சருக்கு ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கருமுட்டை கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருமுட்டை கேன்சர் 
இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மாதிரி பரவி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடி காலத்தில் என்ன பண்ணணும் இல்லைங்க ரொம்ப பரவி போச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் வேஸ்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அது மாதிரி கிடையாது இது மாதிரி பரவி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு அதை வந்து அந்த லைனிங் பெரிட்டோனியம் லைனிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் உறுப்பு மேலே இருக்க பெரிட்டோனியம் லைனிங்கை ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த டியூமர் எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் வயிற்று பகுதியிலே வந்து கீமோதெரப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது பேர் வந்து ஹைப்பர் தேர்மிக் இன்ட்ராபெரிட்டோனியல் கீமோதெரப்பி இதுக்கு ஒரு தனி எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அந்த கீமோதெரப்பி ஹீட் பண்ணி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரிஸ் ஹீட் பண்ணி அதுக்கு கீமோதெரப்பி கொடுத்து பண்ணும்போது அட் த சேம் டைம் சர்ஜரியும் மேஜர் சர்ஜரி அட் த சேம் டைம் கீமோதெரப்பியும் கொடுத்து பண்ணும்போது அவுட் கம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி குட் முன்னாடி காலத்தில் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் அது யூஸே இல்லையோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோமோ இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கெலாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அவுட் கம்ஸ் ஆர் வெரி குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் வெரி குட் அந்த பேஷண்ட்டும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க இந்த ஹைபெக் சர்ஜரி அப்படின்றது இட் இன்வால்ஸ் அ டீம் ஒர்க் ஒரு டாக்டராக தனியாக பண்ணி ஒரு நாலு அஞ்சு டாக்டர் சேர்ந்து தான் மினிமம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த என்டையர் சர்ஜரி வில் டேக் அரௌண்ட் மினிமம் டென் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் அது மாதிரி ஆகும் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் டென் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஆகும் ரஃபாக ரஃபாக ஏறத்தாழ சொல்கிறேன் நான் ஆகும் ஸோ மென்டலி தட் இது இது வந்து சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ண முடியாது ஏன்னா இட் இன்வால்ஸ் லாட் ஆஃப் டீம் ஒர்க் இப்போ டாக்டர் அசிஸ்டன்ட் அனஸ்தட்டஸ் எல்லாம் ஒரு எல்லா அனுசர்ஸும் பார்த்தா மூணு அனுசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டாஃப் நர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இட் இன்வால்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டீம் ஒர்க் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்டு அதே மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு சாதாரண ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ இந்த பிளட் தேவைப்படை எல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய டெர்ஷரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லும் அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலாம் அதை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அவுட் கம்ஸ் ஆர் வெரி குட் இதால் பண்ணுறதால பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல நன்மை அதுக்குன்னு கரெக்டாக எந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணமோ அந்த பேஷண்ட்டாக சூஸ் பண்ணி பண்ண வேண்டிய தோசம் பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் எனக்கு ஹைபேக் பண்ணால் அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியும் இல்லைங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது எந்த பேஷண்ட் யூஸ் ஆகுமோ கரெக்டாக அந்த பேஷண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் வெரி வெரி குட் ஓகே ஸோ எல்லாரும் இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும்பொழுது இன்னொரு ஜென்ரலான டவுட் என்னென்னா எல்லா டாக்டர்ட்டையுமே கேட்குறதா இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால இந்த ஸ்மோக்கிங்னால கேன்சர் வருதுங்கிறது தான் அடிப்படையாக இது இல்லாமல் மேஜராக ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்லை இந்த ஜங்க் ஃபுட் தான் மேஜர் காசைவா உணவு பழக்க வழக்கம் ஓகே இல்லை நான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுது இல்லை மெயினாக என்ன அப்படின்னா ஜங்க் ஃபுட் மாட்டம் கிடையாது ஐ திங்க் மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ மாடர்ன் இப்போ முன்னாடி காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டு சாப்பாடு முன்னோ முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வயலுக்கு போவாங்க வேலை பண்ணுவாங்க வாக்கிங் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒர்க் ரிலேட்டட் நீங்கள் எந்த மீடியாவில் இருக்கீங்களோ எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்களோ எல்லா ப்ரொஃபஷனிலும் ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் அதே மாதிரி நம்ம மிச்சவங்கள பார்க்குறோம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே மென் இட் காசஸ் அ மென்டல் அண்ட் அ ஃபிசிக்கல் இம்பேலன்ஸ் இதுதான் வந்து மெயின் திங் முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அரிசியோ வெஜிடபிள்ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நாட்டு உரம் தான் போட்டு பண்ணுவாங்க இது மாதிரி மண்புழு போட்டு பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இப்போ எல்லாமே கெமிக்கல்ஸு ஸோ நம்ம இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட் தான் நம்மளை வந்து இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இந்த ஃபுட்லேருந்து அதே மாதிரி இந்த லேக் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாருமே ஐடி அதை நம்ம உட்காந்துருக்கோம் நம்ம மோர் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதே மாதிரி ஏறுறோம் காரில் ஏறுறோம் பைக்கில் ஏறுறோம் போகிறோம் மெட்ரோவில் போகிறோம் போகிறோம் அது மாதிரி நடக்கிற வேலையே கிடையாது இது எல்லாம் சிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இட்ஸ் அ மோர் ஆஃப் அ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அதில் ஒரு பகுதி தான் வந்து இந்த ஜங்க் ஃபுட் டெஃபினெட்லி இந்த ஜங்க் ஃபுட் பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஏன்னா எல்லா ஃபுட்ல ஆட் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் ஆயில் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங் ஸோ இட் இஸ் அ மோர் ஆஃப் அ மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் நீங்கள் நம்ம தாத்தா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் கேன்சர் வந்திருக்கு ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்த பேஷன் கேன்சரோடு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பாவமான விஷயம் இதை வந்து இதை இதுக்கு காரணம் நம்மவிலே தான் வேறு யாருமே இது காரணம் கிடையாது ஷோ